Hola, y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Sunsuncito is getting closer to the magic flower that will grant his wish to be big. He crossed the Grand Lake and passed through the land of giants. Only one place remains, the Valley of Snails. Sunsuncito feels so close and yet so far from his goal. He is feeling impatient. Here are some words to help you understand this story better. Caracoles are snails. Ojos are eyes. Saca la lengua means sticks out his tongue. And tiene hambre means is hungry. I hope you enjoy chapter 11 of La Aventura de Sunsuncito. Capítulo 11 Impaciente Sunsuncito busca una flor mágica. Busca la flor porque tiene el deseo de ser grande. Su amigo Monty cree que la flor mágica puede darle su deseo de ser grande. Pero la flor mágica está muy lejos. Primero, ellos cruzaron el gran lago y después pasaron por la tierra de gigantes. Solo hay un paso más, el Valle de Caracoles. Pero... ¿Dónde está? Sunsuncito y Monty están en un bosque y buscan el Valle de Caracoles. Sunsuncito está muy ansioso llegar a su destinación. Quiere ser grande. Para ser grande... Necesita encontrar el Valle de Caracoles y después la flor mágica. Sunsuncito vuela y Monty salta por el bosque. Después de unos minutos, Monty se para. No puedo continuar, amigo. Tengo hambre. Necesito comer. Monty le dice a Sunsuncito. Pero estamos muy cerca de la flor mágica. Tenemos que continuar. Sunsuncito responde impacientemente. Necesito comer primero. Monty le dice. Bien, pues hay unas flores allí. Sunsuncito responde. Vuela a las flores y succiona el néctar. Pero Monty no le sigue. Yo no como el néctar. Como insectos, Monty le dice. Sunsuncito comprende. Él también come insectos muy pequeños a veces. De repente... Un grupo de insectos ataca a Sunsuncito. Son mosquitos. A Sunsuncito no le gustan los mosquitos. Los mosquitos pican a pájaros y otros animales. Succionan su sangre. Los mosquitos Molestan mucho a Sunsuncito. Pero no le molestan a Monty. A Monty le gustan mucho los mosquitos. ¡Ven aquí, amigo! Monty le grita. Sunsuncito vuela a su amigo y Monty saca la lengua. Monty tiene una lengua especial que atrapa insectos. 
cuando Monty saca la lengua, los mosquitos quedan atrapados en su lengua. Monty atrapa a los mosquitos con la lengua y después se los come. No tiene hambre ahora y puede continuar con la aventura. Sunsuncito está aliviado. No hay más mosquitos y él puede succionar el néctar de las flores sin problemas. Los dos animales pequeños están satisfechos y continúan hacia el Valle de Caracoles. Sunsuncito vuela y Monty salta el resto del día. Se detienen en la noche para comer y dormir, y después continúan. Solo ven árboles y montañas. No ven un valle. Cuando pasan otros animales, preguntan por el valle de caracoles. Pero los animales no tienen respuestas. Ellos no saben nada del Valle de Caracoles. Los amigos pequeños suben una montaña para buscar el valle. Desde la montaña tienen una vista increíble. Desde la montaña pueden ver tres valles. ¿Cuál es el Valle de Caracoles? Un águila vuela en el cielo. Sunsuncito sabe que los águilas tienen ojos excelentes. Decide hablar con el águila. Señor águila, ¿cuál valle es el valle de caracoles? Sunsuncito le grita. El águila mueve su cabeza. Y mira a Sunsuncito. Sunsuncito es muy pequeño, pero es obvio que el águila lo puede ver con sus ojos excelentes. Después, el águila mueve una de sus alas. Sunsuncito mira en la dirección de su ala a un valle verde. Gracias, señor águila, le grita. Sunsuncito vuela y Monty salta al Valle Verde. Sunsuncito está muy emocionado. Está muy cerca de la flor mágica. Vuela rápidamente. Es impaciente. Llega al valle. Busca los caracoles, pero solo ve plantas. Hay unas flores, pero no ve una flor mágica. Sunsuncito vuela en el aire y solo ve plantas y flores normales. Vuela de un lado del valle al otro. Sunsuncito no tiene ojos excelentes como el águila, pero tiene ojos buenos y no ve caracoles. Está muy, muy triste. Se sienta en una planta y llora. Monty llega al valle poco después. No es tan rápido como Sunsuncito. Cuando llega al valle, ve que su amigo llora. ¿Por qué lloras, amigo? Monty le pregunta. No es el valle de caracoles. No veo caracoles. No veo la flor mágica. Toda esta aventura es un desastre. El valle de caracoles no existe. La flor mágica no existe. Nunca voy a ser grande. 
Zunzuncito llora. Amigo, ven aquí y mira hacia arriba. Monty le dice con paciencia. Zunzuncito vuela a Monty. Mira hacia arriba y está muy sorprendido. Hay caracoles. Los caracoles están debajo de todas las plantas. Los caracoles son muy bonitos. Sus cascos son anaranjados, amarillos, verdes y blancos. Estamos aquí, Zunzuncito. Estamos en el Valle de Caracoles, Monty exclama. El fin. Gracias por escuchar. Please tune in next week for Chapter 12 and the conclusion of La Aventura de Zunzuncito. Today, I would like to thank Samantha. Samantha said, I love these stories. They are wonderful how they build on each other, and each time I learn new things. I haven't found anything else quite like them. I love that they are a podcast. I read them first in the morning and then listen when I go out hiking. Thanks so much. Thank you, Samantha. As an avid hiker, I love being able to find something I can listen to on a trail as well, and I am thrilled that you have chosen to listen to me. If you would like to read my stories, such as Samantha, before you listen, you can find a transcript on my website, smalltownspanishteacher.com. And as always, you can support me in making future episodes by buying me a taco or coffee or whatever you wish on buymeacoffee.com. Hasta luego! Simple Stories in Spanish is a production of the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Bates. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.